se escucha nada. Hola, hola. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, ¿y con, ¿y con quién hablo? Este es el centro de turno. De central de turno del Hospital Nacional. Claro, de lo que se llama maternidad. Sí, eh, buenas tardes. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué día es hoy? Hoy necesito un turno para el ginecólogo. Hoy es... Hoy es... Ca... No hay turnito. ¿Cómo que no hay turnos? No, aún no está habilitada la agenda. ¿Cómo que no está habilitada la agenda? No, no estaría habilitada la agenda. Estamos esperando eso, que se habilita. Pero, a ver, hoy es 14 de noviembre de 2024. ¿No tenés turno para cuándo? ¿No tenés habilitada la agenda para cuándo? ¿Para qué fin de año? ¿Cómo? Aproximadamente. No, no te escucho. ¿Qué? Sería para lo que resta el año. ¿Pero cómo no tenés habilitada la agenda ni para todo noviembre? ¿Ni para diciembre? No, ya está todo ocupado. ¿Está todo ocupado o no tenés habilitada la agenda? Ya estaría todos los turnos que, están disponibles, que estaban disponibles, ya están todos ocupados. Y estamos esperando que habiliten de nuevo la agenda. ¿Los turnos de noviembre están ocupados? De noviembre y diciembre. ¿Cuándo dieron los de diciembre? Y a principio de mes. No, yo llamé ayer y me dijeron que no había turno para diciembre y no sabían cuándo le iban a habilitar la agenda. ¿Y por eso? Bueno, entonces no han dado los turnos de diciembre. No me mientas. ¿Ya se han dado? No, no se han dado. Ayer me dijeron dos personas que no sabían cuándo le iban a habilitar la agenda para dar turnos de diciembre. Me dijeron que llame todos los días porque estaban dados los turnos de noviembre, pero no los de diciembre. Y que no sabían cuándo le iban a habilitar los turnos de diciembre. Entonces yo tengo que llamar todos los días para ver si habilitan los turnos de diciembre. ¿Por qué me mentís diciéndome que están dados los turnos de diciembre? Si nunca dieron los turnos de diciembre. ¿Te puso este gobierno a vos? ¿Estás puesto por Javier Milei? Sí. ¿Te puso este gobierno Javier Milei? ¿Entraste, no, en... No. ¿Entraste en esta gestión o es un chiste? Sí, entré en esta gestión. ¿Pero me estás cargando? ¿Y sí, pero usted me está preguntando si respondiendo? No, es que lo que pasa es que me suena cargada porque Javier Milei dice que está achicando el Estado y echa gente porque dice que que, que, está, que hay que achicar el Estado, que no hay que gastar en personal, entonces está echando gente de los de antes para poner la gente suya. La verdad que ahí ya no sabría decir. Pero por eso me pareció un chiste, me cuesta creer que me digas tan impunemente que entraste con esta gestión. Porque según él, no tenemos ni turno en los hospitales, eh, no tenemos nada, ni subsidio al transporte, eh, quitó los beneficios de discapacidad, quitó todo... Porque según él está achicando el Estado, y hay que ahorrar y está, está, no quiere personal, despide gente a mansalva y, y vos me estás diciendo que entraste con este gobierno, o sea, me cuesta creer, es un corrupto entonces. Hola, ¿me cortaste? No, creo que estoy escuchando. Y bueno, pero, pero es que me pone más nervioso. Encima que no consigo turno al médico, que tengo que estar llamando todos los días, todos los días para conseguir un turno. Me, 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 me versean, ayer llamé, ayer llamé, tres veces, y las tres veces me dijeron que no tenían habilitada la agenda para diciembre. Vos mismo empezaste esta llamada diciendo que no tenía habilitada la agenda y no sabías cuándo le iban a habilitar. O sea, eh, eh, por, no sé por qué me mentís, bueno, diciendo que están... para para estoy hablando yo, no sé por qué... ¿Por qué me mentís diciendo que están los turnos dados, siendo que eh, arrancaste la llamada diciendo que no tenía la menor idea cuando te iban a habilitar bueno, la agenda para dar turno? Encima me decís que te puso esta gestión. Entonces tenemos un mafioso, un delincuente que está echando gente. Está echando gente a, a haciendo ser que ahorra en el Estado para poner gente suya. ¿Cómo me va a decir con tanta impunidad que entraste con esta gestión si él está diciendo que no pone gente en el Estado? Es un ladrón, un corrupto, nos cobra impuestos, nos cobra IVA, hasta a los discapacitados le cobra IVA. A los, a los discapacitados están exentos de pagar IVA. Cállate que estoy hablando yo y si no llama vos. Estoy hablando yo y me vas a escuchar. Hasta a los discapacitados le cobra IVA, siendo que por ley están exentos de pagar IVA. Y no, no, y a cambio, a cambio del IVA que pagamos sobre la polenta, el arroz, lo que sea, no nos da ni un miserable turno.